हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट टू ओके लास्ट टाइम व्हेन आई वाज रिकॉर्डेड वीडियो आई गॉट अ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट सम हाउ सम स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द इंग्लिश सम ऑल द स्टूडेंट्स विल अंडरस्टैंड द इंग्लिश बट सम समथिंग विल वेंट रॉन्ग दैट सम एग्जांपल्स दे विल नॉट अंडरस्टैंड सो इस पार्ट से लेके आगे हम लोग दो भाषाओं में वीडियो वीडियो को आप लोग सुन पाओगे विच इज इन इंग्लिश हिंदी एंड इन इंग्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट टू ओके सो सम फॉर्म क्रिएट करता है विच इज इकोनॉमिक्स ओके सो आई हैव पुट द थ्री क्वेश्चन विच इज हाउ शुड वी मेक डिसीजन सो एज टू मैक्सिमाइज पे ऑफ सेकेंड क्वेश्चन हाउ शुड वी डू दिस वेन अदर्स मे नॉट गो अलॉन्ग हाउ शुड वी डू दिस वेन द पे ऑफ मे बी फॉर इन द फ्यूचर ओके सो ये तीन क्वेश्चन अराइज होंगे किसी के भी माइंड में बाइंग एक्सेप्टिंग द इकोनॉमिक्स ओके वेन एवर वी आर मेड इन वी आर डीलिंग विथ एनी काइंड ऑफ अ स्टफ वी नीड टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकल पार्ट हम लोग को इकोनॉमिक का पार्ट पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए कितना खर्चा आएगा इस सिस्टम के ऊपर हम लोग कितना इन्वेस्ट करेंगे ओके सो बेस्ड ऑन दैट एंड अनदर पार्ट इज इकोनॉमिक विच मीन्स दैट एक थोड़े से एफर्ट्स uh, में कितना कितना प्रतिशत इंटेलिजेंस मशीन हम लोग को प्रोवाइड कर सकती है ओके सो वो इकोनॉमिकल पार्ट हम लोग को रिलेट कर सकता है कि एक मशीन अच्छी तरीके से हम कैसे बना पाएंगे सो वो इकोनॉमिकल पार्ट दिस इज द थर्ड फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ ए आई ओके इन टू दैट इकोनॉमिक्स वी हैव डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉर डिसीजन थियोरी ओके सो डिसीजन थियोरी क्या कहती है इफ यू मेक अ मशीन तो मशीन खुद से अंडरस्टैंड करने चाहिए कि ये हमारे पास इनपुट आया हुआ है ये सेंसरी इनपुट हमारे पास है बेस्ड ऑन दैट मैं कौन सा डिसीजन लू इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ओके सो दिस डिसीजन थियोरी विल अंडरस्टैंड दैट वो माइंड में होना चाहिए मशीन के जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर आ, हमारे सामने कोई सिचुएशन आई तो हम लोग कैसे उसको टैकल करते हैं वो हमारे माइंड में एक्चुअली वो न्यूरोन के इट्स इट्स लाइक अ नेचुरल थिंग सो वो लॉजिक बिल्ड होना चाहिए मशीन में अपने आप की इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सो दिस इज अ डिसीजन थियोरी बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स ओके देन द थर्ड पार्ट इज लार्ज इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर फॉर द गेम हम लोग गेम्स खेलते हैं ओके वी डेंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द गेम सम ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास विल नो द हाउ टू डेवलप द गेम बट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डेंट नो हाउ टू डेवलप द गेम ओके सो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन uh, है कि लार्ज इकोनॉमिक्स वेर ईच एजेंट नीड पे पे नो अटेंशन टू एक्शन ऑफ अदर एजेंट्स एज इंडिविजुअल फॉर स्मॉल इकोनॉमिक्स द सिचुएशन इज मच मोर लाइक अ गेम द एक्शन ऑफ वन पेयर कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन ओके सो यहाँ पे क्या समझाया गया है लार्ज इकोनॉमी और स्मॉल इकोनॉमी लार्ज इकोनॉमी में क्या रहता है एक एजेंट रहेगा एजेंट एजेंट मतलब आपके सिस्टम में काम करने वाला एक छोटा सा पार्ट तो वो क्या करेगा वो पार्ट अपना काम करने के बाद उस उसको बाकी के ऊपर कंट्रोल रखने की कोई जरूरत है नहीं जैसे कि हमारा ब्रेन ब्रेन को पूरे बॉडी पे बॉडी के ऊपर फंक्शन रखना जरूरी होता है लेकिन अगर आपने अपने हाथ का काम कर दिया तो हाथ बोलेंगे कि पैर से पैर पैर को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ओके सो दिस इज एग्जाम्पल सो so, क्या होता है रोबो रोबोट को अगर चलाते रहते हैं तो रोबोट का ब्रेन जो मतलब लॉजिकल पार्ट है वो हमेशा चलते रहना चाहिए सो so, क्या होता है सम एजेंट्स जो जो लार्ज इकोनॉमी को रिलेट करते हैं वो क्या करते हैं कि एक छोटा सा लार्ज इकोनॉमी को एक पार्ट किया तो वो दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता मोस्टली मोस्टली डिपेंडेंट इन द सेंस दैट उसके वो वहां उसके काम में दखल नहीं करता लेकिन स्मॉल में क्या रहता है अगर एक एक्शन दूसरे ने किया तो उसका रिफ्लेक्ट स्मॉल इकोनॉमी पे पड़ेगा विच इज अ प्रैक्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोथ है मतलब हमारी जो मशीन है वो दोनों का मिक्सचर रहेगी लार्ज इकोनॉमी एंड स्मॉल इकोनॉमी रिलेटेड टू द गेम थियोरी आई एम गोइंग टू से दैट रिलेटेड टू द गेम थियोरी देन ऑपरेशन रिसर्च विच मीन दैट हाउ टू मेक अ रैशनल डिसीजन अगेन अगेन दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन रिलेशन देन सेटिस्फिशिंग सेटिस्फिशिंग मीन्स वॉट मेकिंग डिसीजन दैट आर गुड इनफ Which means that rather than laboriously calculating an optimal decision, क्या होता है आपका रोबोट है Sometimes रोबोट के सामने ऐसी एक सिचुएशन आती है कि ऑब्स्टाइकल सामने आ जाता है तो वहां पर वो डिसीजन लेगा वहां पर वो उसका मेन फोकस रहेगा कि उस ऑब्स्टाइकल को वो इग्नोर करे ओके और उससे बच के साइड से निकल जाए ओके सो क्या होता है सेटिस्फिशिंग में वो वहां से निकल तो जाता है लेकिन समथिंग वॉट एप वो दूर का रास्ता लेके जाता है Which is a good enough. मतलब उस सिचुएशन के लिए वो ठीक है 
वो कैलकुलेटिंग करता बैठा है कि यहाँ से इतना जाएगा इतना डिस्टेंस जाएगा यहाँ से हम हम लोग कम समय में पहुंचेंगे तो वो डिसीजन वो ले नहीं पाता है सो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सेटिस्फिशिंग सेटिस्फाइंग रिलेशन और कंसेप्ट है उसके लिए then fourth one is the neuroscience which is important we all know that our brain is working on continuously working on neuroscience this is a biological term but it is must needed in the artificial intelligence neuroscience is the study of a nervous system as we all know ki hamare jo puri body hai wo nervous system ke upar kaam karti hai hamare decision nervous system ke upar kaam karte hai so agar hum log ko hamare tarah ek body hamare tarah ek machine banani hogi intelligent machine banani hogi to pura neuroscience hum log ko अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सो दिस इज द पार्ट इज न्यूरो साइंस पर्टिकुलरली द ब्रेन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द मशीन फॉर द इंटेलिजेंस वी नीड अ ब्रेन विच इज अ पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस बट न्यूरो साइंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट न्यूरो साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडेशन के लिए और उसके स्टडी के लिए द एक्सिस्टेंस ऑफ लोकलाइज एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक कॉग्नेटिव फंक्शन रिलेटेड टू द न्यूरोन्स ओके न्यूरो साइंस में विच इज इंपॉर्टेंट इज न्यूरो हमारे बॉडी में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूरोन्स होते हैं एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए एक न्यूरोन अगर कुछ सिचुएशन माइंड में आए तो उसके लिए एक न्यूरोन्स ओके सो दिस स्टडी नीड्स टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन अगेन फिफ्थ फिफ्थ फाउंडेशन ऑफ अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज साइकोलॉजी हाउ डू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स थिंक एंड एक्ट ओके हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन भी एक एनिमल में ही आता है बट ह्यूमन्स और एनिमल्स में फर्क क्या है हाउ डू ह्यूमन्स थिंक ह्यूमन mostly uses their brain i am not saying the animals won't use their brains but animals have some restrictions so based on that we need to understand the difference between the animals and humans and based on that human psychology is different and uh, animal psychology is different okay so we need to understand the psychology is what machine we need to implement based on that we need to learn the psychology and apply some concept first is behaviorism which means that the human ka behavior ek particular situation mein aur ek animal ka बिहेवियर एक वही सिचुएशन में क्या होगा ओके सो वहां का डिफरेंस ग्रैप करके हम लोग उसकी साइकोलॉजी बनाकर वो लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन ये इतना बोलने बोलने जितना आसान है नहीं बहुत ही ज्यादा एक कंसेप्ट है जो कि हम लोग को डीप इन डीप में देखनी चाहिए आई विल प्रोवाइड यू द पी ऑफ रिगार्डिंग दिस बट दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन वेन आई विल प्रोवाइड यू द पी यू नीड टू रीड रीड दैट पर्टिकुलर चैप्टर इन द डीप then you will get the idea then cognitive psychology which views the brain as information processing uh, uh thing then we have a control uh, six which control theory and cybernetics okay again controlling the machine homeostatic which means devices containing appropriate feedback loops to achieve stable adaptive behavior which means that ek a particular environment ke liye hum logo ne machine banayi aur wo machine us फीडबैक लूप से विच मीन दैट जो कुछ वो एक्सपीरियंस गेन करेगी मशीन उस बेस्ड पे वो स्टेबल एक बिहेवियर अपना खुद का जनरेट करेगी एक होमियोस्टैटिक विच मीन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में देन मॉडर्न कंट्रोल थियोरी स्पेशली द ब्रांच नोन एट स्टोकेस्टिक ऑप्टिमल कंट्रोल हैज इट्स गोल टू डिजाइन द सिस्टम दैट मैक्सिमाइज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ओवर टाइम डिजाइनिंग सिस्टम दैट बिहेव ऑप्टिमली अगेन आई एम गोइंग टू से द कंट्रोल थियोरी इज इंटायरली रिलेटेड टू द ऑप्टिमाइजेशन ओके देन वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ आर्ट I haven't explained the history here because you guys all know re- related to the uh, history of AI. You will get that, but uh, for that I will provide you the entire chapter uh, chapter PDF as I have said before. वहाँ पे आपको पूरी तरीके से idea हो जाए कि actually history में क्या है. वो आप लोग पढ़ के भी understand कर सकते हैं कि actually इसमें है क्या. That's why I haven't explained here. Okay, that we have this eight states. pretty much simple it's not a stage but we can say that right now the artificial intelligence is art ke upar bahut hi zyada kaam ho raha hai okay robotics vehicles speech recognition autonomous planning and scheduling game playing spam biting machine translation it's um, uh, robotics i have uh, the machine translation is put uh, two times here uh, uh, sorry for that uh, okay the first one is robotic vehicle you guys all know regarding the uh, driverless car made up by different different companies right now i have given the explanation of this uh, robotic car name stanley which is particularly old you guys um, understand that uh, you guys will know the name of a tesla okay which is a robotic vehicle bahut hi zyada tagdi ekdam bahut hi zyada matlab kya bol sakte ho usko bahut hi advanced wo आप लोग वहां पे भी सर्च कर सकते हैं सो ये छोटे छोटे टॉपिक्स इन द सेंस दैट रोबोटिक व्हीकल्स ये एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओके सो आई हैव हियर गिवन यू जब सम एग्जांपल बट मैं आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आपको बहुत ही ज्यादा उसका इन डिटेल 
मालूम होगा तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल दिया है स्पीड थ्रू द रफ टेरेन ऑफ मोजो इट्स लाइक अ डेजर्ट नेम फिनिशिंग कॉम्पिटिशन रहती है उसमें वो वो जीता वो दिस इज दाइंड ऑफ रोबोटिक वे यू गाइज सर्च ऑन रिगार्डिंग टू द टेस्ला ऑल्सो देन सेकेंड स्टेट ऑफ विच मीन एग्जाम्पल आई कैन से स्पेच रिकॉग्निशन विच मीन दैट A traveler calling United Airlines to book a flight can have the entire conversation guided by an automated speech recognition and dialogue management system. क्या होता है? Sometimes what happens? तुम लोग अगर किसी दूसरी country में चले गए, other than English, तो वहाँ पे क्या होता है? जब airline पे call होता है, एक particular सूचना तो वो different different languages में display की जाती है airlines पे कि लोगों को understand हो जाए. So अगर उन्होंने एक Spanish में वो understand वो बोला तो आप तो वहाँ पे एक screen के ऊपर आपको वो English में दिखाई देगा उसका मीनिंग क्या है ओके सो दिस इज द स्पेश रिकॉग्निशन थर्ड वन इज ऑटोनॉमस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एज वी ऑल नो द आई आर सी टी सी दिस इज दिस इज सम काइंड ऑफ ऑटोनॉमस यू जस्ट बुक द टिकट एंड शेड्यूल फॉर द पर्टिकुलर थिंग दिस इज द ऑटोनॉमस बट दिस इज नॉट मच मोर ऑटोनॉमस ओके रिमोट एजेंट जनरेटेड प्लान फॉर हाई लेवल गोल स्पेसिफिक फ्रॉम द ग्राउंड एज यू गाइज ऑल नो द रिगार्डिंग टू द सीरीज देर Uh, uh, Apple series there, then Amazon Echo is there. This is a particular name of the autonomous planning. You just uh, say to them uh, through through uh, through the voice commands that just alarm set करो दूसरे दिन का. So वो set करेगा. और उसके ऊपर वो आपको alarm बजा के भी uh, alarm बजेगा भी उस दूसरे दिन. Okay. So वो एक autonomous planning and scheduling में आएगा. Uh, fourth one is game planning. आप सब लोग जानते हो कि game planning में actually क्या होता है. तो यहाँ पे एक IBM का deep blue नाम के तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम था उसने क्या किया था वर्ल्ड चैंपियन जो चेस का एक वर्ल्ड चैंपियन है गैरी कैसपेराव उसको उसने एक एग्जीबिशन मैच में हराया था ओके okay? 3.5 से 2.5 में मतलब एक वर्ल्ड चैंपियन जो चेस में है उसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन ने हराया मतलब बहुत बड़ी बात है अगर वो एग्जीबिशन मैच डजन मैटर एग्जीबिशन मैच हो या फिर मेन मैच हो बट उसने एक चेस प्लेयर को हराया विच मीन दैट कितने परसेंट का नॉलेज और कितने परसेंट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉजिक डालना पड़ा होगा उस डीप ब्लू में सो दिस इज द थिंग दिस इज इज अ स्मॉल एग्जांपल यू गाइस इफ यू पुट द गेम प्लेइंग ऑन द गूगल यू विल गेट द नॉर्मस अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टू दैट दिस इज द फोर्थ वन फिफ्थ वन स्पैम पॉइंटिंग इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा आपके ई में जाइए और वहां पर एक स्पैम रहता है वहां पर बहुत ज्यादा मैसेज आते रहते हैं कि आपके ये है ऑफर्स वो है ऑफर्स तो वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा आते रहते हैं तो वो कंट्रोल कैसे करना चाहिए वहां से फाइट कैसे करना चाहिए तो उसके लिए गूगल अपने अल्गोरिथम भी ऑपरेट करता रहता है सो दिस इज द स्पैम फाइटिंग एंड सिक्स वन इज लॉजिस्टिक प्लानिंग लॉजिस्टिक इन देंस दैटाइम्स वॉट हैपन्स लार्ज कंटेनर्स वगैरह होते हैं जो और ट्रैवल एक या से एक कार को लेकर दूसरी जगह जाते तो वहां पे भी एक लॉजिस्टिक प्लानिंग भी ऑटोमेटिकली होना चाहिए वहां पे एक ज्यादा इंसान जाएगा फिर ये करेगा ऐसा नहीं है मशीन रहेगा मशीन को एक पर्टिकुलर टास्क दिया होगा यहाँ पे कमांड देने के बाद वो अपना काम खुद से करेगा सो दिस इज द लॉजिस्टिकल प्लानिंग ओके सेवन रोबोटिक्स पहले लेक्चर में भी मैंने वही एक्सप्लेन किया था यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सो आई थिंक आई डोंट थिंक आपको रोबोटिक्स को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ओके ऑन एट वन इज मशीन ट्रांसलेशन विच मीन्स दैट अ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट फ्रॉम अरेबिक टू इंग्लिश अलाइविंग एन इंग्लिश स्पीकर टू सी द हेडलाइन एज आई सीन बिफोर अगर आप किसी नॉन इंग्लिश कंट्री में गए तो वहां पे अगर उन्होंने एक पर्टिकुलर कमांड दे दी तो वो कमांड देने के बाद वो आपको डिस्प्ले करेगा इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या है सो दिस इज द मशीन ट्रांसलेशन और ये एट दिस इज द अदर देन दिस एट यू विल नॉट फाइंड एनी अदर स्टेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओके सो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और uh, इसके रिगार्डिंग सो so, हमारा पहले यूनिट का एक पहला चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और इसके आई विल प्रोवाइड यू द पी डी एफ ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप ओके सो अगर कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो कमेंट्स बॉक्स में इसको पुट कीजिए अदरवाइज मेरे को मैसेज कर, uh, करेंगे तो भी चलेगा ठीक है सो ये पूरी तरीके से एक फर्स्ट चैप्टर पहले यूनिट का फर्स्ट चैप्टर चैप्टर पूरा हुआ हिस्ट्री से हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक वो वो उस पी में रहेगा तो आप लोग वो पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेना ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स